Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour l'événement. Enfin, et oui, nous sommes aujourd'hui le 1er février 2018, ça y est, on a déjà entamé le deuxième mois de l'année, c'est ça passe à une vitesse pas possible. Et donc on est là aujourd'hui pour parler de la folle journée de Nantes, c'est un événement qui me tient beaucoup à cœur. On en parle maintenant, enfin. Alors la folle journée de Nantes, c'est un rendez-vous musical de musique classique. Alors vous allez tout de suite me dire c'est nul, c'est chiant, machin... Franchement, allez-y une petite fois et puis euh, voyez l'émotion que ça donne et puis on en reparle. Bref, ça se passe donc à Nantes, à la Cité des Congrès et au lieu unique. Le lieu unique, c'est Lu. C'est Lu, les, le biscuit, tout ça. Oui, oui. Euh, et donc, euh, tous les ans, il y a un nouveau thème euh, avec euh, des concerts. Ça se déroule du mercredi soir au dimanche soir, euh, avec la journée de samedi et de dimanche qui est complète. Et puis... Euh, ça se déroule aussi dans le département de Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire, à Clisson, à Châteaubriand, et puis dans l'agglomération nantaise aussi. C'est donc du 31 janvier, donc de hier, jusqu'au 4 février à Nantes. Et donc cette année, c'est vers un monde nouveau, c'est le thème, parce que le thème change chaque année. Il y avait des années, c'était consacré, chaque il y a 10 ans, je crois que c'était consacré à Chopin, si ma mémoire est trop bonne, en 2008. Et puis voilà, après il y avait eu d'autres trucs. Et donc cette année, en fait, c'est donc vers un monde nouveau, c'est en rapport avec l'actualité, en rapport avec les migrants par exemple les exils les exils choisis euh, et les exils politiques aussi mais il y a aussi des exils choisis c'est ce qu'ils expliquent euh, René Martin qui est le directeur artistique de la folle journée et donc du coup euh, euh, c'est euh, à travers tous les musiciens euh, qui ont réussi à partir vers un monde nouveau, il y en a pas mal, hein, euh, qui ont fui par exemple la censure et les persécutions, il y a Rachmaninov, il y a Prokofiev, hein, il y a Stravinsky, euh, il y a Schoenberg, il y en a plein, euh, et puis donc il y en a d'autres aussi qui eux ont fait un choix, comme Scarlatti, euh, et donc euh, du coup c'est ça qu'ils vont essayer de raconter durant ces folles journées. Il y a aussi les folles journées à l'étranger, euh, puisqu'il y en a une au Japon euh, à la fin d'avril, il y en a une à Ekaterinbourg, je sais pas où, trop où c'est, c'est en septembre, et puis il y en a une autre fin septembre à Varsovie. Alors pourquoi je vous parle de ça Parce que c'est un rapport avec la télévision, forcément. Demain, vous allez voir une archive en région de, des folles journées dans au début des années 2010 de France 3 euh, qui proposait donc euh, qui propose toujours ces journaux en direct de la folle journée lors du week-end, le samedi notamment. Euh, vous avez vu il y a quelques semaines normalement le générique du journal de France 3 d'ailleurs interprété lors de cette lors d'une de ces folles journées en 2015 euh, du générique de France 3 interprété par un orchestre et tout. Enfin, c'est extraordinaire quoi. Et donc je viens vous parler de télé parce que RT est partenaire évidemment de, de la folle journée tout comme France 3 Pays de la Loire. RT qui propose en direct sur RT et sur RT Concert le 4 février, le dimanche, une, plusieurs concerts qui seront donc diffusés en direct. C'est depuis des années comme ça et puis donc il y a un stand RT, on peut même avoir des sacs RT et tout, des goodies. Alors donc RT proposera en direct le... Le concert de 18h notamment, euh, qui sera euh, avec un chœur, avec euh, les violoncelles, avec euh, l'orchestre philharmonique de l'Oural, euh, entre autres, mais il n'y aura pas que ça. RT proposera aussi euh, des directs depuis le, la Grande Halle, parce qu'en fait, il y a la Grande Halle qui est euh, au centre euh, de la Cité des Congrès, euh, qui est libre d'accès et euh, où RT souvent fait ses plateaux là-bas. Et puis France 3 Pays de la Loire proposera également ses journaux. Voilà, j'avais envie de vous en parler, vous me direz votre avis si ça vous plaît ou pas. Enfin voilà quoi, donc demain en région, euh, sur la folle journée. Vive le bonheur et tous les millions de copains